estamos en la cuadra 11 de la avenida Javier Prado, aquí en los exteriores de esta empresa de transportes, donde ya se está retirando la Policía Nacional. Ellos han venido un poco a poner orden a las personas que están aquí en los exteriores y pretenden viajar hacia el norte del país. A ellos no les han dado una respuesta precisa, según nos han señalado. Y vamos a conversar justamente eh, con la gente porque eh, la Policía Nacional vino, les dio una información, ellos estaban entusiasmando ya para viajar, sin embargo, al parecer no les han dado muy buenas noticias. Señora, muy buenas tardes. ¿Qué les ha informado la Policía Nacional? Estamos en señorita, Carmen. buenas tardes. La, la policía hasta ahora no nos da ni un resultado, señorita. La prensa, nosotros estamos acá desde el viernes en la tarde durmiendo. ¿Ya cuántos días saque su cuenta durmiendo acá botados afuera, señorita? Nadie nos toma asunto, nadie nos dice nada. La, la empresa de Siva está cerrado. Nadie nos da una solución. Lo que queremos es que nos lleven a nuestro sitio, a Piura. Todos nosotros, toda esta gente de Piura. Ayer se ha ido un grupo, señorita, caminando uh -huh. como peregrinos y yo por mis, por mis hijos y no exponiéndome al sol y tal, toda la enfermedad que está ahorita, señorita. No podemos, no puedo yo salir de acá. Acá me estoy exponiendo aquí también porque llega y llega gente, señorita, y no nos mueve de acá. No tenemos una solución. ¿Cómo hacemos, señorita? Por favor, ayúdenos para regresar a nuestros sitios. Eso es lo que queremos, señorita, por favor. ¿Cuál es el motivo por el que usted estaba en Lima? El motivo es que yo, mi esposo ha estado trabajando, señorita. Yo acá no tengo una casa donde vivir. Mi esposo ha estado trabajando bien. El problema ha sido que cerraron las empresas, pasó todo esto, cerraron todo, fronteras, todo, y no pude viajar allá. Ahora mis hijos acá, yo los vi a matricular para que estudien acá, pero no puedo porque todo está molestando. Usted sabe cómo está ahorita la ¿Cómo hacemos, señorita? Por favor, ayúdenos. Lo que bien, señora, pedimos, por favor, que nos ayude, señorita. El llamado, por supuesto, que hacen, Karina, a las autoridades, las personas que están aquí en los exteriores de esta empresa de transportes. Estamos incluso con una señora con discapacidad. Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eh, ¿Qué les ha dicho la policía? Porque ellos llegaron, los ordenaron, pero finalmente, ¿qué pasó? No tenemos respuestas todavía. ¿No les han dicho que no, no, no han dicho nada, no. ¿No les han dado ninguna información? No, nada, nada, no. Ahora, ¿cuál era el motivo por el que usted estaba aquí Yo vine por motivo de salud. Me iban a operar de la cadera. Pero como llegó la cuarentena y no, no pude avanzar nada con el trámite. ¿No y lo operaron tampoco? No, nada, nada. Ah, no lo operaron y ahora tiene que regresar. Tengo que regresar, porque ya no tengo de nada, de claro. Mucho, señorita. Ya ¿De no qué tengo. parte de Piedra? De Máncora. De Máncora. Ajá, ¿y usted quiere que la regresen? ¿Están pidiéndole eso a las autoridades? Claro, que nos regrese, sí. Queremos regresar a nuestra región. Mira, hay tantos niños que hay acá, ancianos, como ve mi, mi esposa en silla de ruedas discapacitada uh -huh. el señor. Ya llevamos varios días aquí, señora, señorita, esperando y nada que nos solucionan. Acá dormimos, mira, ahí están los cartones, ahí dormimos. Y no puede ser justo que estemos acá pues, exponiéndonos a contraer el virus del COVID-19. Queremos que nos apoye el señor gobernador Servando García y al señor presidente también decirle que nos apoye, al señor presidente Vizcarra, que nos apoye. Él dice, quédense en casa. ¿En qué casa me voy a quedar si mi casa está a, ciento, a, a 1.300 kilómetros, que es Máncora? Le pido, por favor, al señor Vizcarra que nos apoye. y que, lo, que Dios me lo bendiga, señor presidente, y que bendiga a todo el pueblo peruano. Muchas gracias. Pero le están pidiendo regresar. Sí, claro, queremos regresar. necesitan regresar. Pero más pronto, urgente, porque mi, esp mi esposa necesita medicina y no tenemos ya ni dónde quedarnos ni qué... Dale de Bien, muchísimas gracias. Este es el panorama, Karina, de las personas que están aquí en los exteriores de eh, la empresa de transportes en la avenida Javier Prado. Había venido la policía, ellos ya se retiraron, pero no les dieron ninguna información concreta, como bien uh -huh. señalan. Siguen aquí apostados gran cantidad de personas, porque están hasta a la altura del puente Quiñones. Están eh, todas las personas instaladas, niños, personas con discapacidad, como hemos visto también, y están esperando alguna respuesta de las autoridades es lo que señalan, ¿no? Pero ellos tendrían claro. que pasar primero por una prueba rápida. Así es. En caso salgan positivos por una prueba molecular y recién poder trasladarse, Karina. Claro, pero igualmente las coordinaciones, entendemos, están haciendo a través de la gobernación regional. Es decir, se tiene que cumplir el orden uh -huh. de un listado, de un padrón donde ellos tienen que claro. estar registrados. ¿Ese primer paso ya se hizo? Uh -huh. A ver, vamos a consultarle a la señora a ver por aquí. Señora, buenas tardes. ¿Ya se han registrado en algún padrón para que puedan volver? Sí, estábamos empadronados, pero hasta ese empadrón ya se borró, ya, ya, no, ya no existe. ¿Cómo que ya, ya se borró? Nos dijo que nos va a llamar, pero nunca llamó. ¿Cómo es eso que ya se borró? ¿Qué les han informado? ¿Qué nos ha dicho que ese padrón que ha salido ya no existe ya ahorita? ¿Quién les dijo eso? ¿Por qué ya no existe? 
porque ya no va a haber más salidas, por eso se ha borrado ya.